，而且是那个 pipeline 这个这个 window 里面，它告诉你整个数据的结构是什么样子的，对吧？因为你可以看到，它不是完全在左边是完全对齐的，它有一个，它往那边去了，它告诉你这个 glean 分 string line trace one 是从这个 calculate one 这个数据来的，对吧？然后还有一个就是说，如果你改了这个 calculate one 的数据，它会影响你的这些数据的。它是一个下面就自动改，它有一个逻辑关系在里面然后这个这个 streamline， 它也可以有不同的 color， 对吧？你可以用不同的 contour。那这个时候我用我用的是一个呃 velocity 的 magnitude， 当然你可以用换成其他的颜色，如果你不需要颜色。不仅仅这个，你如果你选那个 solid color， 不仅仅可以选这个，现在好像是白色的，对吧？你可以选选一个其他的颜色，啊、呃，比如说你下来看这个 color， 对我现在选的是 solid color。你如果你不喜欢。这个白的颜色的话，你可以换一个其他的颜色，比如这个黄的颜色，它就变成这样子，对吧？所以你可以，你可以定 customize。好 ，OK， 下面一个是什么？哦，下面就是，下面就是一个呃，刀头派刚才提到的，怎么来看成三维了？对吧？三维的看起来好像更更 fancy 一点。实际上我们的我们的 data 是二维的，对吧？啊、嗯，怎么能形成一个三维的呃、嗯嗯、view 呢？呃，它的它的 filter name 它叫 warp， warp 就是一个啊、嗯、变形的意思，对吧？啊、嗯，实际上是做一个在 vertical 这是数值的方向做一个 stretch， 啊、嗯，怎么来做呢？啊、嗯，我们到时候想要我想要的结果就是说，大概是这样的，但不是很清楚，等会你可以看到。就就可以看到整个这个 perceive 是一个什么三维的像一个什么样子？对，因为这是二维的呃数据，但是二维的模型，但现实是三维的呀。对，是吧？它一个 x y z， 对不对？一个 z 的呀。对，一个 z 的，对。所以我们怎么来做呢？我可以跟大家秀一下，对吧？啊，我可以把暂时先把这个所有的都去掉。OK， 我只想只剩下这个原始的这个数据，好吧？啊，怎么为什么想做呢？我就是选中这个。原始的数据，啊，先 turn off， 然后我这个 filter 进到这个 filter 里面 ，OK， 啊、uh, ，make sure 你选中这个 ，OK， 表示你要在这个上面做操作，然后选中 filter， 然后 alpha vertical， 然后 warp， 对，它的第一个字母是 W， 所以这个 W， 呃，在下面吗？还是在里面？在里面后面。哎，后面。哦。我我可以这样子啊、呃，我可以 search， OK， 嗯， W A， 啊、呃，啊有了是吧？你选这个 w a r p 可以 w a r p by scalar， OK， 你看这下面它有一个 w a r p by vector， 你是选不了的，原因是什么？原因你这个数据里面原始数据里面没有 vector， OK， 所以 w a r p by scalar， 嗯、呃， enter， to select， OK。所以它就会在这个 pipeline 里面就多了一个节点，它叫 wall by scalar。我现在这个地方我的目的就是，在这个数值方向上，我让它帮它做一个变形，怎么？对，所以我现在就想，哦、呃，到下面这个地方，哦、呃，我需要做的就是说，它就告诉它，这 wall 不是根据这个 bed elevation 来的，然后这个 scale 是多少，相当于把所有的这个 z 乘以一个数，对吧？它是一个 scale。呃，乘以五，看，好像我这个上面写了多少？十是吧？我用了个十，用十，十效果更好一点。比如用了个十，对吧？然后我就点 apply， 其他的应该没有什么了，一般就是默认。然后它下面有个 no， 实际一个一个它的沿什么方向做这个呃 stretch， 对吧？哦，然后点 apply， 它就会形成这样子。啊、呃，所以这个时候你可以看啊。啊、哦，它好像有一点变化了。那我们希望看到三维了，那这个时候你要把这个二 two D 点它一下，让它变成变成三 D。OK， 这个时候你才可以再做旋转。哎，这三维了。对啊，然后你再 zoom 进去就可以看到
呃呃，它这个它这个盒是这样子，盒是这样子，所以这个组的盒槽在这，然后它好像 split 成变成这样子，对吧？但是我们可以把这个颜色呃换一下，嗯、呃，变成这样子，对吧 ？Anyway， 你可以你可以看一下，你看了这个网格，它它的 resolution 不是很高的，所以它有点有点很很粗糙的样子。Bad elevation. Oh, okay, but I saw get how kind. And
这个有人问说，这个怎么把这个 streamline 放在这上面 ？OK， 原则上这个不行啊，因为你你这个是三维的 ，streamline 是是二维的。它在下面啊，你可以放在上面啊，你可以把它挪挪到上面啊，可以看到，可以的，可以啊。还有，你把这个，比如说他问这个，怎么把这 streamline 放上去？训练加上去，加上去。因为训练如果不做任何东西的话，它是不行的。可以在下面，但是他问怎么把它看的好像在上面，对吧？因为这个两个是一个呃互相矛盾的。哦，那个你呃那个那个那个那个 transparent 啊，不需要 transparent， 你把它挪到上面，可以把这个它也可以做个 translation， 所有的 data 它都可以做 translation， 就是把它比如说你把它挪往上挪个十米或者二十米。对吧？然后把它放在上面，或者做透明嘛，对吧？你把那个，这个这个，嗯，做成透明度，对，就可以看到后面了。现在是没有透明度了，所以这个东西还要 be creative 啊，到最后，最后就是 scientist 变成 artist。那么没那里，你把这个高层这个，所以你这个你把那么改成那里。啊，那么你要改的话，你这个就不是三维了，那你还不看二维？它的地的放的方向对吧？啊，它的高度放的高度，所以说你把那个 normal 的 z 改成零。Z 也是零，对，这个它现在 Z normal 是一嘛？哦，你你改一下它会什么效果？就是这个啊。对啊。对，这个改成零。这个大概最后有问题吧？啊，这个我肯定不 work。你 apply 看看。apply 就可以了。那就我的意思，它就没有方向了，就变成二维了。对啊，它就没有方向了。对啊，就没有必要做这个。但做做 stretch， 它就总得靠到一个方向。我倒试试看负一试试看。那你往下吧。往下拉，变往下涨。哈哈哈哈哈。就变成这样子了。反过来。或者你可以把这个把这个 streamline 挪上来也可以了。或者这样的话，你就只照看。哦，这样，但是你就没看不到三维了嘛。要不然就没有没有意义了嘛，没有碰上了。那你还要做那个三维干嘛？这个没有办法，因为你这个二维的数据啊。对啊。那流线本身可以也是用那个三维的方式给它长高嘛。呃，哎，你说的有道理。但问题这个是 DDM 长高嘛？啊。现在是。对对，呃，我们可以 try 一下，可以试一下。这我从来没有试过，因为它，它因为这个不不，没有没有什么太大的物理意义，对吧？是一个假的上面的。呃，那个谁说的意思就是说，在这上面再做个 s t r e a m tracer。呃，那可以试一下。要学那个，学到这个，然后选这个水平嘛。啊，他都不让你用<笑> ，sorry， 因为你没有哦，我我知道什么原因了，因为你的那个 vector u vector 是个二维的向量，你现在是个三维的数据，除非你在这地方再加一个，比如说零加零，再加上零乘以这个 k hat， 再生成一个，这样子有可能，但我从来没有试过这个，因为这个没什么太大意义。以后就可以去 explore 这个，对啊，这个 combination 太多了，对吧、啊？而而且他们嗯、呃、很多那个 conference 他们都有专门的一个这个 competition， 就是 visualization competition， 看谁做的这个东西更更漂亮，对吧？其实这个三维的画图真的是变成是 artist， 就是个 artist。<笑>这个同样的一套数据，有人画的很漂亮，有人画的不漂亮，这个就变成 artist。
对，但每个人 taste 也不一样，对，喜欢的颜色也不一样。对我我我喜欢比较简单的，这最终的一个结，最终的一个呃 point 就是，你做任何的这个呃呃影像或者是 figure 就会生成的，对吧？你就 make a point， 就是你要表达一个什么东西，对吧？你不能，我看到很多很多 presentation 啊，很多很多很多人做 talk， 他的图表非常非常多。可能第一个、第二个 slide 看着非常 impressive， 到最后你就你就你就 lost 了，不知道他在说什么，是吧？我我我我的我的这个 taste 就是简单一点，你想说什么就把这个放上去就好了。OK， 这是 streamline 是吧？我我们应该应该差不多了，我觉得。应该一个 animation。哦， animation。哦，还有一个，呃，对，对。Animation 之前 ，Animation 是最后一个，就是做动画是最后一个。但是之前我看还有一个其他的，就是说这个 p a r a l l e 里面有个好的，呃，还有个功能，就是说你可以比较两个图，把这个同一个数据放在不同的 Window 里面来比较。但在 Window 里面可以显示不同的东西，是吧？比如说你可以这样子，啊、呃，我可以回去把这个去掉，然后这这个，我这个 Threshold， 回到这个原始数据吧，这是我的，对吧？呃，这是它的地形，我关上这个二维，呃，我可以再再创建一个窗口，把这个窗口 split， OK， 我可以选中，比如说选中这个，呃、vertical split， vertical split， 啊啊 ，split horizontal， 这样子呢，我就新新的一个新的窗口，对吧？但是我可以选，比如说我可以呃选 render view， 对吧？这就形成一个新的窗口嘛。那这时候你现在可以看到是空的。因为你你比如说你点中这个，你可以看到这个 pipeline 这个里面没有一个没有一个这个眼睛是亮的，啊，所以你所有的都 turn off。这时候你可以 turn 呃，这时候你可以比如说我在这个窗口里面，我先选的是显示的是它的 b a l l y elevation， 在这个窗口里面，我想选显示比如说看到这个三维的，对吧？对，可以显示不同的东西，呃，然后可以。哦，我是我把这个这个去掉，把这个 streamline 加上，然后再加上，嗯，也加上这个 ，OK。然后这个呢，在这个窗口里面，我可以显示不同的东西，比如说我可以显示啊、呃、velocity magnitude， 可以显示这样子，对吧？然后你比如说你呃写报告的时候，你可以把两个都写上去。但唯一的缺点就是现在我们还没做的东西，就是说我我这个两个这个。两个不不是同步的，都是 synchronized。就其中你可以用 p a r a v i e w 的一个功能，它叫呃 camera link， 就把这两个这个 scale 还有 viewpoint 都 link 在一起。怎么做呢？就这样，我先选中一个窗口，对吧？然后再选呃 tools， 然后再选 add a camera link， 就两个 camera 把它 link 起来。所以你如果选这个 add camera link， 它要告诉你。Click on another view to link with. 啊，我刚才选的是这个，那我就再 click 的另外一个 view。这现在这两个 view 它就 link 在一起了，对吧？你可以看到，如果我我变一个，哎、啊，没有，没有变，是不是就是在，哦、啊，就在三维的时候，它这个 view 是 link 在一起了。比如说我现在是三维的，你看我在一个地方变，它会另外一个。地方它会自动也是一一样的变的，然后比如说啊 ，zoom in、zoom out， 它都是同步的，对吧？这个非常有用，就是说你写 report 的时候，你比如说有几个东西，我想把它 compare， 对吧？一个地方放一个，放放一个东西，对吧？哦，比如说我可以把它 export 啊，这样的它就是大小都是一样，尺寸都是一样的。它不仅是两个，你可以把它分分成分割成任意个，好像可以分割成其他的都可以。比如说我把这个再分割成。啊，横的再来一大个，分割成这样子，呃，让让你用。然后我这个小的里面再放一个，呃 ，threshold， 就变成这样子，对吧？然后你可以 export 的时候，就比如说，它你可以 export 的时候，可以把，可以选择把所有的都 export 出来，对吧？就一个像一个 sub figure 一样。呃，这个这个功能我也我是经常用的，呃。可能咱们时间也啊、呃、不是很多啊。下面一个就是怎么把这个图给打印出来，对吧
，我现在先把这些全关掉。啊，我想秀的就是怎么把这个图啊，生成一个 high quality 的图，在你写报告和写论文的时候，啊，生成图呢就是 file， 然后选 export， 哦、啊，呃、啊、，I think it's save screenshot， OK。然后这地方它会选啊、呃、你的 resolution， 对吧？然后选还有其他的选项 quality。一般来说，我要它这个 default resolution 是非常小的。OK， 它的 resolution 跟你的那个屏幕的 resolution 是一样的，但这个这个非常低。一般来说，我就把要弄高一点，但是我想保持它的比例，所以我改动这些之前，我先把这个东西一个 lock lock 起来，点一下这个，它选择 lock aspect ratio。然后你可以改了，比如说我想长度，我就让让它弄成，比如说三千个 pixel。然后你可以看到，点一下其他地方，你可以看到它的宽度，它就它自动会同样的 ratio。啊，一般我就要弄得非常高，因为你，因为你，嗯，你你 publish report 或者你或者你提交论文或者是 journal paper， 它会有一定的要求，对吧？你的 resolution 不能太低了，所以弄成这样子，然后你点 OK。然后告诉你存在什么地方啊、呃？咱们给它存到 desktop 啊、呃，给它一个 name 啊，还有 pt。所以你到那个 desktop， 你可以看到有一个啊、呃、file， 这是你的，这是你生成的一个，对吧？对。哦、嗯。当然，我一般在这个 export 之前，因为我不喜欢有这个 background， 哎，我要一般把它弄成白的。它之所以它弄成 default 是灰的，是因为它它保护你的眼睛，对吧？如果你是纯白的话，你一直盯着看，这个眼睛会很累。所以一般来说，我会把这个弧线变成白的。怎么把它变成白呢？它有一个叫，好叫 edit， 好像 setting， 哦 ，color， 啊，这个这个这个 color，, 这个、这个、color 可能你们如果你的 version 跟我不一样的话，可能不太一样。但是主要还是这个 edit 里面有个 setting， 对、okay?。哦，我把它变成这个，这个 background 是哪个呢？这个 background 对，哦，我 background 把它弄成白的，比如说，啊、哦，白 ，OK， 它就变成这样子，对吧？当然，你变成白了以后，你这些呃这些，比如说 legend， 它它如果它的文字是白的，那你把它把它变成其他的颜色，要不然你看不见，对吧？啊、哦，比如说你这个地方，啊、哦， color plate。它有个 text text， 我把它变成黑的。OK， 那这样你可以看到，对吧？然后你在 export 了以后，这个这个图像就不会有这种这种灰的底在里面。OK， 所以嗯，下面一个我想啊、嗯、给大家介绍的是怎么来生成一个 animation。所以这个 animation 我可以给大家先放一下，因为你的 folder 里面也有，是这样子，它 looks like this。但是是是这样子，是基于同样的你们你们用的那个数据，哦、嗯，它在这个嗯，在 Perl 里面有有两种方法可以生成啊、嗯、animation， 一个办法就是是本来你那个你那个结果就是个嗯 unsteady， 随时间变化的，对吧？那你当然可以呃一个 frame 一个 frame 来来显示你的这个结果生成一个 animation。另外一种方法就是说，你只有一个时间点上的这个数据，怎么来形成一个？它叫 static animation， 对吧？这个我这个哦、呃、animation 是这样，就是说这个流速场 ，OK， velocity field， 它就是就就这个时间刻时时间点上面，它是不变的。它变的就是我在这个地方，呃、放一些 particle， 或者你想要把它放一些鱼在里面，对吧？把鱼跟着这个水会流到下面去。啊，根据这个来形成这个啊、uh, animation， 它就 static animation。哦，我你会问，你你需要你需要表达一个什么意思？啊、uh, ，这个通过这个我可以嗯， um, 像有一些他们把鱼的一个生态，他们需要知道 residence time。对，比如说 residence time， 对吧？或者 sediment particle， 这个呃呃泥沙的颗粒，它。有些地方呢，它呃非常快，非常有些地方非常慢，对吧？那至少从这个 animation 来告诉你，就是说，大家都从这个 starting point， 对吧？大家都像赛跑一样，大家都从这个地方走的话。
这个 channel 在这边的这个 channel， 你看那个水是分了一一部一部分水分到这边，一部分水分到这边，对吧？在这边的这个 channel， 它流速是非常快的，对吧？跟这个跟这边的这个比较比较起来，如果你有泥沙均匀的分布在这地方的话，那泥沙在这一部分呢，这这半部分的这个泥沙，它往下走，它会走到这边，而且它它到海里的速度是更快一点，对吧？它会先到海里面去，对。但是给给一个给大家一个，你为什么要做这个 animation？ 啊、呃，所以这个 animation 呢，啊、呃，做起来稍微有点稍微有点复杂，所以我把这个啊、呃、steps 都都写在这这边，它是基于在你建立的这个啊、呃、uvec 的计算，呃，所有的做这个东西都必须要有一个流流速层，对吧？啊、呃。我可以给啊、呃、大家看一下，怎么弄？啊、呃，是哪个有 calculator？ 这个 calculator 有 calculator 吧？我我那我把先选到那个 calculator， 嗯、呃。Create a stream line. Okay, use a line source. Okay, so so we just created a stream line. We just 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 所以这是我们这个 streamline， 然后下面就是啊、um, apply 一个 contour filter to the streamline， 哎、okay, ，using integration time， 所以所以我现在要选中这个 stream trace， 在这个 stream trace 的基础上做一个 contour， 哎、okay, ，做一个 contour， 啊、uh, ，contour， 然后他告诉你啊、uh, ，contour by 就是。什么什么变量是 control by integration time， OK。然后，当然你 control 你要加一些，对吧？我先把这个零给去掉，然后加上，啊、呃，我这边用的是十，加了十个啊、呃、等值线，对吧？在这个 integration time 的等值线，啊、呃，然后点 apply， OK。所以我们有这个。新的 contour， 啊，下面一步是就用这个呃 glyph， 哎，好 ，scale mode，constant scale mode， 对，所以我选中这个 contour， 然后再做个 glyph， 啊，然后他说，嗯、um, ，turn off the， 嗯，用这个是一个二百。Apply glyph to contour with created velocity. Okay, so you this glyph you have to put in U somewhere, U vector. Choose that U vector. Okay. Now glyph border choose all points. Okay. Now choose apply. Okay. So we now have this. Ah, the next step is to use this animation view. 选中这个 length， 啊，为了看得更清楚点，我把这个，我把这个 background 给改过来。background 还是用那个不一样。原来是什么颜色？啊，忘了原来是什么。啊、uh, ，然后是零，然后把把那个 view， 把那个 animation view 打开，就选择那个 view animation view。啊，下面一步是啊、uh, mode 变成 sequence， mode sequence 啊、uh, ，一共有一百个 frame， 就是你我生成个 animation 需要有一百个 
frame， 然后呢，呃，这个是变成一个 contour。抱歉一下，因为这个这个这个比较复杂一点，哦，但是肯定是可以做的，因为根据这个。飞高了，然后看看怎么弄吧，好吧，好钱。好，好，那我们谢谢刘教授哈。那，那我们餐盒一样在外面，下午一点半，谢谢。